mau mau sekeras apapun perempuan mau dia sepintar apapun perempuan bagi perempuan laki-laki itu tetaplah tempat bersandar terbaik terjaman dan segalanya kalau kalian kalian tak uh, baca tentang postingan Kak Aisyah tentang suami pinjaman Allah hakikatnya manusia hidup di dunia ini untuk apa sih? Semoga harus dilimpah dan kesuksesan tercurah untuk kita semua. Jadi yang lagi ramai sekarang itu adalah tentang poligami salah satu influencer yang tercukup ternama. Ini tulis tiga yang poligami ke Asia Hijana. Sandra sedih sih, kesedihannya itu sampai ke Indonesia Setiap rumah tangga itu selalu ada ujiannya masing-masing Dan entah itu datang dari Datang dari pihak mana Suami, istri, keluarga suami, keluarga istri Saudara-saudara suami, saudara-saudara istri Kompleksitas Entah itu ada faktor ekonomi masing-masing setiap punya ujiannya masing-masing kembali lagi ke tentang ujian suami istri ujian suami itu jelas sangat berat sama halnya dengan ujian para istri itu juga sangat berat istri diuji dengan saat suami tidak memiliki segalanya atau bahkan saat suami Uh, tidak cukup untuk menafkahinya Kemudian ada di satu fase di mana ketika suami memiliki segalanya Istri pun masih sempat diuji, masih diuji Kemudian uh, untuk suami Suami akan diuji dengan perubahan istrinya Ada fase atau masa-masa di mana dia Akan sangat diuji ketika istrinya berada dalam fase-fase melakukan tugas terpenting dalam hidupnya ketika istri sedang melahirkan bahkan ketika istri sedang hamil melahirkan, menyusui suami itu juga diuji yang sedang viral sekarang adalah Kak Aisyah Hijana yang resmi di poligami Alif Tega dalam kondisi sedang hamil banyak netizen yang gini kok kenapa enggak kenapa enggak kenapa enggak minta cerai aja ini guys kalau sudah yang namanya suami istri mau masalah seberat apapun kuncinya cukup satu jauhi perceraian jangan sampai perceraian kalau dikatakan jangan itu kan jangan lihat gajah kan kalian bayangkan kan gajah Kemudian ketika suami istri bermasalah, jangan bercerai. Yang dibayangkan kan tentang perceraian. Tidak ada, tidak ada, hmm, tidak ada seorang pun yang, 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 yang mau diuji dengan hal yang berat. Tetapi Allah mampukan gitu tergantung bagaimana masing-masing hamba untuk menilainya gitu tergantung bagaimana masing-masing masing-masing orang untuk uh, me- mengambil sikap dari setiap hal yang disuguhkan dalam hidupnya kan gitu ada satu masa dimana Kak Aisyah ini bicara tentang 
bagaimana seharusnya seorang perempuan dan seorang laki-laki apalagi seorang uh, suami seorang perempuan harus berinteraksi ketika dia sudah memiliki satu komitmen suami istri, ada kan kemudian nanti aku stitch videonya video Kak Aisyah itu semalam keluar dekat Aisyah punya FYP tentang ada seorang akak ni dia marahlah dekat suami ataupun isteri orang yang melayan orang lain kita kena sedar tau bila kita ni suami ataupun isteri orang kita kena pertahankan marriage kita dan fokus kepada pasangan kita and that's why bila dah jadi suami ataupun isteri orang ni kita kena sombong jangan melayan orang bila kita buka ruang untuk orang orang dah masuk dalam hati kita dia nak keluar tu susah tau lepas tu kita jangan salahkan takdir ini kita salahkan takdir kata Allah yang bagi perasaan ni. Benda tu tak logik. Sebab apa? Perasaan tu dia tak akan timbul kalau kita tak ada action-action yang memupuk kepada perasaan tersebut. Kami isteri kena jaga rumah tangga dulu. Jangan sibuk nak care tentang orang lain, nak melayan orang lain sampai kita lupa yang kita ni ada suami ataupun isteri dekat rumah. Perempuan lain pun janganlah bodoh sangat. Contohnya kan, kita dah tahu itu suami orang tapi kita duduk menggedik merapat-rapat. Benda tu akan menimbulkan hati yang tak baik. Kes-kes curang ni, salahkan pasangan kita sendiri kalau kita ni kuat, kita ni tak buka ruang untuk orang lain, kita tak akan bagi dia masuk because kita dah tutup ruang tersebut tapi bila hati kita ni kotor hati kita ni kita tak jaga kita buka hati kita, maka masuklah orang yang mana boleh merosakkan rumah tangga kita, apa pun kita kena sedar diri ok, suami orang kena sombong, isteri orang kena sombong focus on your life, on the family on the spouse first orang luar, jangan menggatal Jangan cuba-cuba untuk dekat. Kemudian ada fase di mana Qadarullah Kak Aisyah ini benar-benar uh, di fase dia di poligami gitu. Berat sangat. Apalagi dalam posisi uh, dia sedang hamil ya teman-teman. Dia hamil, hamil tua, hamil udah besar. Kemudian diuji dengan seperti itu. Ujiannya suami, ya, istrinya sedang hamil. Kemudian Ya, dia diuji, diuji untuk banyak hal diuji, diuji apalagi anaknya masih kecil-kecil ya, ada dua kan. Hadijah sama siapa satu lagi? Ada cowok, ada cewek, anaknya sehat-sehat semua, anaknya komplit, orangnya pintar-pintar semua, tetapi ujiannya subhanallah luar biasa besarnya. Kak Isyah ini ketika hamil hamil besar dengan kondisi anak-anak masih kecil kemudian kota rumah di poligami poligami itu pilihan ya guys suami memilih untuk berpoligami nah cara kak Aisyah menerima itu benar-benar subhanallah benar-benar seribu satu perempuan yang bisa seperti itu gitu dia banyak netizen ya banyak teman-teman yang gini Kenapa enggak cerai? Kenapa enggak? Eh, pengadilan agama itu buka dari sini sampai Kamis di Indonesia. Rame, rame berita di Indonesia tentang kasus uh, tentang tentang berita ini sangat disayangkan begitu. Yang yang kayak kayak apa ya? Kayak ada petir di siang hari, petir di siang hari panas bolong nggak ada mendung nggak ada hujan tiba-tiba kayak ada petir gitu seseorang yang couple ini kan couple gol kan dua-duanya ini sama-sama cantik tampan sama-sama punya wawasan pendidikan yang luas kemudian sukses juga masih muda di karunia anak sehat-sehat kenapa harus membawa satu pihak ke dalam hubungan mereka gitu ini benar-benar apa ya di luar prediksi teman-teman bahkan anak banyak teman-teman yang mengikuti keseharian mereka ada yang mereka ini dijadikan sebagai role, role, role people apa bahasanya inspiring people bagi mereka gitu tiba-tiba luar tiba-tiba ada poligami gitu kalau kalian lihat postingannya kak Aisyah Gak usah lihat postingannya Kak Aisyah kalau sebagai sesama perempuan kan kalian pasti tahu sakitnya rasa sakit yang ditahan Kak Aisyah itu kayak gimana dalam posisi hamil tua hamil besar terus dipoligami ada yang bilang e, saat dipoligami itu Kak Aisyah nggak tahu ini aku nggak nggak tahu ya kejelasannya yang mana saat saat poligami saat saat 
hijab kabelnya itu Kak Aisyah tahu atau tidak itu aku nggak tahu dan cara Kak Aisyah menerima itu benar-benar luar biasa teman-teman kembali lagi teman-teman kok nggak cerai ya kok nggak cerai dalam suami istri kalau sudah yang namanya nikah dalam berbuah tangga satu kuncinya hindari perceraian apapun ujiannya hindari perceraian begitu dan yang membuat renyuh itu ini hamil besar anak-anak masih kecil hamil besar anak-anak masih kecil kemudian diuji seperti ini semua orang tahulah bisa lihat gimana pedihnya Kak Aisyah gimana dia mencoba menguatkan diri bertahan gitu dan di akhir di akhir kata-katanya itu dia cuma minta ya Allah hmm, semoga surga tanpa hisap diberikan untuk Kak Aisyah bayangkan betapa dia sudah berada di fase ya di fase titik apa ya bahasanya titik benar-benar pedih dalam hidupnya dan nggak tahu harus gimana dan dia cuma bisa menerima takdirnya nggak ada perempuan yang tiba-tiba dipoligami gitu nggak maksudnya nggak kepikiran dalam fase mereka itu mereka kapal gol sukses semua benar-benar apa sih yang kurang dari mereka itu semuanya sebaik cukup gitu guys nah, itu Kak Aisyah ini ketika sudah des, sudah resmi pengumuman bahwa poligami itu poligami resmi diumumkan Kak Aisyah ini benar-benar me- menyikapinya dengan benar-benar ya Allah ah, dia ingin menuntut haknya dia ingin dia ingin surga tanpa hisap untuknya karena dia berusaha untuk menerima semua yang di semua yang harus dijalani dijalani Kak Aisyah ini Kak Aisyah berusaha untuk benar-benar menerima itu. next next entah step-step seperti apa yang akan mereka arungi ke depannya doa terbaik untuk mereka semua semoga semuanya baik-baik saja itu untuk kalian para wanita para perempuan di luar sana kuat-kuat ya sayangnya diri kalian tetap semangat dan saling support oke okay. wassalamualaikum see you in the next video